একদম শুরুতেই পরিষ্কার করে নিচ্ছি যে আমার পেশা আসলে কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপারে আমি প্রফেশনালি কেমন তেমন কিছু জানি না সুতরাং এই ভিডিওতে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দু একটা তথ্যগত ভুল থাকলেও থাকতে পারে তো আপনার যদি চোখে পড়ে তাহলে প্লিজ কমেন্টে জানান আমি পরে এটা ঠিক করে দিব করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে আসলে এখন এক আতঙ্কের নাম তো কাজ কমে ব্যস্ত থাকার কারণে ফেসবুকে আমি যা তথ্য দেখি এর বাইরে আসলে তেমন ঘাটাঘাটি আমি তেমন করি নেই আমি এখন আসি আসলে আমেরিকার ওয়াশিংটন স্টেটের সিয়াটল নামক শহরে এখন পর্যন্ত আমেরিকাতে নয়জন মারা গেছে এবং নয়জনই ওয়াশিংটন স্টেটে ইনফ্যাক্ট আজকে আমি যে ল্যাবে কাজ করি তার ঠিক পাশের বিল্ডিংয়ে একজন করোনা ভাইরাস ইনফেক্টেড হওয়ার খবর কনফার্ম হয়েছে তারপরে আমি আসলে একটু প্যানিক হয়ে যাই এবং ঘাটাঘাটি শুরু করি যে ওকে প্লেস নো সামথিং অ্যাবাউট ইট তো এতদিন আসলে ফেসবুকে সব নিউজ দেখার কারণে এবং অনেকের অনেক পোস্ট কমেন্ট ভিডিও দেখার কারণে যে নিউজগুলি আমি দেখছি যে ইনফরমেশনগুলি আমি জানছি আজকে দেখলাম যে অনেকগুলি আসলে ভুল অনেক মিস ইনফরমেশান আসলে ফেসবুকে ছড়িয়ে আছে তো আমি আসলে আজকে সারাদিন ঘাটাঘাটি পরে ভাবলাম যে না এগুলো আসলে জানানো দরকার অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্টগুলো কি হোল স্টোরিটা আসলে লোকজনকে জানানো দরকার তাহলে অনেক অনেকাংক্ষিত প্যানিক মিস ইনফরমেশানের থেকে লোকজন আসলে বাঁচবে তো আমি এই সব ক্ষেত্রে টিপিক্যালি এই লম্বা লম্বা স্ট্যাটাস লিখি আজকের ব্যাপারটা যেহেতু একটু গুরুত্বপূর্ণ তাই ভাবলাম একটু কষ্ট করে হলে ভিডিওটা বানাই লোকজন আসলে জানতে পারবে ভিডিওটাতে আমি অনেক বেসিক থেকে শুরু করছি জিনিসগুলো সো আমরা যারা হাই স্কুল কলেজে বিজ্ঞান পড়ে আসছি তারা মোটামুটি অনেকগুলো টার্মের সাথে আমরা পরিচিত তো আশা করি এই ভিডিওটা একদম স্কুল লেভেলের বাচ্চা কাচ্চা থেকে শুরু করে বড় সবাই বুঝতে পারবে বেসিক জিনিসগুলি আপনি যদি জেনে থাকেন তাহলে শুরুর জায়গাটা স্কিপ করে যেতে পারেন এই ভিডিওতে যেই তথ্যগুলি আমি দেব সেগুলো আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা সংক্ষেপে ডাব্লিউএইচও এর ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন অথেন্টিক ওয়েবসাইট থেকে নিয়েছি যে কোনো রোগ সারাতে গেলে এর পেছনের বিজ্ঞানটা জানতে গেলে সবচেয়ে সুবিধা তো সেই কারণে আমি একদম বেসিক থেকে শুরু করছি এবং যথাসম্ভব সহজ করার জন্য আমি যে টার্মগুলো ব্যবহার করব সেগুলো আমরা বেশিরভাগই আমাদের হাই স্কুল বা কলেজের বিজ্ঞান বই পড়ে প্রথম প্রশ্ন করোনা ভাইরাস কি বিজ্ঞান বইতে আমরা অনুজীবের কথা পড়েছিলাম অনেক আগে যেগুলো এতই ছোট যেগুলোকে মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ছত্রাক এগুলো হচ্ছে অনুজীবের উদাহরণ অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস আমাদের শরীরে যদি প্রবেশ করে তাহলে তারা আমাদের কোষগুলো আক্রমণ করে এবং অনেক ধরনের ইনফেকশান সৃষ্টি করতে পারে পৃথিবীতে অনেক ধরনের ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া আছে করোনা ভাইরাস হচ্ছে এর মধ্যে এক টাইপের ভাইরাস সঠিকভাবে বলতে গেলে করোনা ভাইরাস শুধু একটা ভাইরাসই না এটা আসলে ভাইরাসের একটা ফ্যামিলি যে ফ্যামিলিতে একই রকমের অনেকগুলো ভাইরাস থাকে এক একটা ভাইরাস এক এক রকমের রোগ সৃষ্টি করতে পারে এর মধ্যে সাধারণত আমরা যাকে ঠান্ডা লাগে বলি সেই ধরনের ফ্লু থেকে শুরু করে আরও অনেক জটিল ধরনের রোগ আছে যেমন রিসেন্টলি সার্স মার্স এই রোগগুলো সৃষ্টি হয়েছে এরকম ভাইরাসের কারণে এই রোগগুলো যেসব ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়ায় সেই ভাইরাসগুলো সাধারণত আমাদের শ্বসনতন্ত্র বা আমাদের শ্বাসনালী সংক্রান্ত যে অর্গ্যানগুলো আছে এগুলোকে আক্রমণ করে যেমন ফুসফুস হৃৎপিণ্ড করোনা ভাইরাস যে ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত এবং যে নতুন ভাইরাসটা আসলে ইদানি মানুষকে আক্রান্ত করছে এর নাম হচ্ছে কোভিড নাইনটিন এই ভাইরাসটাকে নোভেল করোনা ভাইরাস বলা হয় কারণ এই ভাইরাস আরও অন্যান্য প্রাণীর দেহে পাওয়া গেল মানুষের দেহে এই প্রথমে এই ভাইরাসের একটা স্প্রেড পাওয়া গেল দ্বিতীয় প্রশ্ন আমাদের শরীরে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কীভাবে ঢোকে এবং ঢুকলে বের হয় কীভাবে আমাদের শরীরে অলরেডি অনেক ধরনের ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া আছে এরা সাধারণত একটু ভালো টাইপের এবং তেমন কিছু করে না আর যদি করে তাহলে সেটা আমাদের শরীরের উপকারে লাগে যেমন আমাদের খাদ্য হজমের জন্য অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া সাহায্য করে ইনফ্যাক্ট এই ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলোর পরিমাণ শরীরে কমে গেলে অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে আমাদের খারাপ ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস শরীরের বিভিন্ন অর্গান যেমন লিভার ফুসফুসের কোষগুলোকে আক্রমণ করে যাকে ইনফেকশান বলি আমরা আমাদের শরীরে যে কোটি কোটি কোষ আছে এগুলিকে যদি আমরা এক একটা মানুষ হিসেবে কল্পনা করি তাহলে এক এক ধরনের কোষের এক এক ধরনের কাজ আছে যেমন কেউ শ্বাস নিতে সাহায্য করে কেউ আমাদের শরীর থেকে ময়লা আবর্জনা বের করে দিতে সাহায্য করে কেউ আমাদের ব্রেইনের কাজ করতে সাহায্য করে কোনো কোষে খারাপ ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করলে সেটা যদি ইনফেক্টেড হয় তাহলে সেটা তার যে ন্যাচারাল কাজ ওটা সে করতে পারে না অনেকটা জম্বির মতো হয়ে যায় এবং আমাদের শরীরের জন্য তখন সেটা ক্ষতিকর হয়ে যায় এই জন্য আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেম বা রোধ প্রতিরোধ করার যে প্রক্রিয়া আছে সেটা যদি আমাদের শরীরে কোনো ক্ষতিকর ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব ত্যাগ পায় তাহলে সে আমাদের রক্তের শ্বেতকণিকার মাধ্যমে সেটাকে প
তাহলে আমাদের শরীর তখন একটু রিয়্যাক্ট করে কারণ মারামারিটা একটু শক্ত হয় তখন আমাদের জ্বর উঠতে পারে অনেক সময় ডায়রিয়া হয় ব্যথা হয় শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এগুলো যা শরীরের রিয়্যাকশান জল কমানোর জন্য আমাদেরকে সব সময় বেশি করে জল খেতে বলা হয় বা ডাবের পানি অন্যান্য শরবত খেতে বলা হয় কারণ এই জলের মাধ্যমে এই ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসগুলো অনেক সময় ফ্লাশ আউট হয়ে যায় শরীর থেকে শরীর থেকে এই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসগুলো কমানোই থাকে মূল লক্ষ্য পাশাপাশি যদি আমাদের শরীরের টেম্পারেচার অনেক বেড়ে যায় তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায় তাহলে অনেক অর্গান ঠিক মতো কাজ করতে পারে না সেই জন্য তাপমাত্রা কমানো অনেক জরুরি যে কারণে আমরা জ্বর হলে প্যারাসিটামল টাইপের ওষুধ খাই আর যদি ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ আরও বড় লেভেলের হয় তাহলে ইনফেকশান এমন পর্যায়ে যেতে পারে যে আমাদের অনেক অর্গান ফেল করতে পারে যেমন লিভার ফেল হয় কিডনি ফেল হয় ফেল হয় মানুষ মারা যেতে পারে এই অবস্থাটা সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারে ডাক্তাররা যে কারণে আমাদের অনেক সময় ব্যাকটেরিয়া রিলেটেড ইনফেকশান হলে ডাক্তাররা বুঝতে পারে আমাদেরকে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে সাজেস্ট করে না যেটা কয়েকদিন ধরে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর খেয়ে যেতে হয় যেটাকে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স বলি অ্যান্টিবায়োটিকের কথা যেহেতু আসলো তাহলে এই প্রসঙ্গে দুইটা এক্সট্রা তথ্য দিই নাম্বার এক ডাক্তারের কথা ছাড়া অন্য কারো কথা অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না নাম্বার দুই অ্যান্টিবায়োটিক একবার খাওয়া শুরু করলে পুরো কোর্সটা শেষ করবেন অতএব গলির মারের ওষুধের দোকানদার আত্মীয় স্বজনের কথা মতো যখন তখন অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না ডাক্তারের কাছে যাবেন ডাক্তার যদি বলে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে তাহলে খাওয়া শুরু করবেন এবং যতদিন ব্যাপী খেতে বলেন সবগুলোই খাবেন যদি বলে যে এক সপ্তাহ ব্যাপী অ্যান্টিবায়োটিক খান কিন্তু আপনি একদিন পরেই জ্বর সেরে গেল বন্ধ করে দেবেন সেটা চলবে না আপনাকে এক সপ্তাহই খেতে হবে না হলে দীর্ঘ মেয়াদে শরীর অনেক বড় ক্ষতি হয় তিন নম্বর প্রশ্ন তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে কি করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না কারণ অ্যান্টিবায়োটিক আসলে ব্যাকটেরিয়া মারতে ব্যবহৃত হয় ভাইরাস না করোনা ভাইরাস এক ধরনের ভাইরাস এটা ব্যাকটেরিয়া না তাহলে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তির উপায় কি ভাইরাস জনিত যে কোনো রোগ যেমন পোলিও টিটানাস এইডসের জন্য ব্যবহার করা আসলে ভ্যাকসিন যে ভাইরাসের জন্য যে ভ্যাকসিন বানানো হয় সেটাতে সেই ভাইরাসের খুব অল্প একটু কন্ট্রোলেবল পরিমাণ দেওয়া হয় যাতে সেটা যদি আমাদের শরীরে পুশ করা হয় আমাদের শরীরে বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয় না সেই ভাইরাস শরীরে ঢোকা মাত্র আমাদের ইমিউন সিস্টেম সেটাকে আক্রমণ করে এবং সেটাকে ধ্বংস করে দেয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা করে সে ওই ভাইরাসটাকে চিনে রাখে এবং তাকে মারতে কোন টাইপের অ্যান্টিবডি লাগবে সেটা মনে রাখে এবং শরীরকে সে আগে থেকে প্রস্তুত করে রাখে এই প্রসেসটাকে আপনি তুলনা করতে পারেন ক্রিকেট খেলার আগে ব্যাটসম্যানের নেট প্র্যাকটিসের মতো এই সময় হালকা জ্বর টর উঠতে পারে শরীর হালকা রিয়াক্ট করতে পারে কিন্তু এর মাধ্যমে শরীর আসলে প্রিপেয়ার্ড হয়ে থাকে যে ভবিষ্যতে যদি এই ভাইরাসটা আবার অ্যাটাক করে সেটা হলে তাকে কীভাবে ডিফেন্ড করবে একটু আগে যে আমি মেনশন করলাম যে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিবডিতে আপনি তুলনা করতে পারেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে যেটা গ্রাম পুলিশ থেকে শুরু করে আনসার বিডিআর পুলিশ র্যাব সেনাবাহিনীর হতে পারে এক একজন আসলে এক এক টাইপের ক্রিমিনাল পিটাইতে ওস্তাদ সুতরাং যদি ভ্যাকসিন দিয়ে শরীরে জানানো হয় যে এই ভাইরাসটা যদি শরীরে অ্যাটাক করে তাহলে কোন টাইপের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী লাগবে যদি ছোটোখাটো গুন্ডা বদমাশ হয় নর্মাল পুলিশ এনাফ যদি বাংলা ভাইয়ের মতো জঙ্গি হয় তাহলে সেনাবাহিনী লাগবে করোনা ভাইরাস রিলেটেড সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে যে করোনা ভাইরাসকে এর আগে কখনো মানব দেহে পাওয়া যায়নি যেই কারণে বিজ্ঞানীরা আসলে জানে না যে কোন টাইপের অ্যান্টিবডি দিলে আসলে এই করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন বাড়ানো যেতে পারে এই জন্য এখন দুনিয়ার বড় বড় ল্যাবগুলোতে বিজ্ঞানীরা একসাথে গবেষণা করছেন যে কিভাবে এই করোনা ভাইরাসকে মোকাবেলা করার জন্য একটি ভ্যাকসিন বাড়ানো যেতে পারে সেই জন্য ওনারা যারা অলরেডি এফেক্টেড করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের শরীর থেকে অ্যান্টিবডি নমুনা কালেক্ট করছেন এবং সেটা দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন সুতরাং আমরা আশা করতে পারি যে একটি ভ্যাকসিন চলে আসবে খুব তাড়াতাড়ি তাহলে কি ভ্যাকসিন আবিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের কিছুই করার নেই আছে আপাতত দুইটা উপায় আছে এবং এগুলো আসলে খুব ওল্ড স্কুল প্রিপারেশান যেগুলো আমরা সাধারণত ঠান্ডা লাগলে নিয়ে থাকি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে শরীরে যাতে ভাইরাস না ঢোকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি থেকে অ্যাটলিস্ট তিন ফুট দূরত্ব থাকতে হবে যেটা বিজ্ঞানীরা সাজেস্ট করেছেন এছাড়া হাত সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে এবং হাত যখন তখন আসলে মুখে চোখে বা নাকে লাগানো যাবে না কারণ এই তিনটা অর্গানের মাধ্যমেই আসলে আমাদের শরীরে ভাইরাস সাধারণত ঢুকে থাকে আমাদের ঠান্ডা যখন লাগে এই অঙ্গগুলো দিয়ে মূলত ভাইরাস আমাদের শরীরে ঢোকে আর যদি ভাইরাস শরীরে ঢুকেই যায় তাহলে কি করা দুটা কাজ করা যেতে পারে নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে একটু শক্তিশালী করা যেটাকে আমরা ইমিউন সি
ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করার জন্য আপনাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমাতে হবে হালকা ব্যায়াম করা ভালো আপনি দৌড়াতে পারেন সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে যাতে আপনার শরীর সব ধরনের ভিটামিন এবং মিনারেলস পায় শাক সবজি এবং ফল মূল বেশি খেতে হবে আমাদের শরীর যাতে সব ধরনের ভিটামিন ঠিকমতো পায় সেটা নিশ্চিত করতে আপনি মাল্টি ভিটামিন ট্যাবলেট খেতে পারেন অবশ্য বাজারে অনেক নকল মাল্টি ভিটামিন ট্যাবলেট পাওয়া যায় সুতরাং কোনো বিশ্বস্ত দোকান থেকে ভালো ভিটামিন ট্যাবলেট কালেক্ট করার চেষ্টা করতে পারেন বিজ্ঞানীরা বলেন যে ইমিউন সিস্টেম শক্ত করার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ভিটামিনটা হচ্ছে ভিটামিন সি আমরা জানি যে ভিটামিন সি আমরা জানি যে ভিটামিন সি সবচেয়ে বেশি থাকে ফল মূলে বা সবুজ শাক সবজিতে সুতরাং আপনি যদি লেবু খান বা অন্যান্য ফল যেগুলো তো ভিটামিন সি অনেক বেশি থাকে তাহলে আপনার শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন সি পাবে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রতিদিনকার ভিটামিন সির চাহিদা হচ্ছে পঁয়ষট্টি থেকে নব্বই মিলিগ্রামের মতো আর একটা ছোট লেবুতে প্রায় তিরিশ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত ফল মূল খেতে পারেন ভিটামিন সির অভাব পূরণ করতে মনে রাখতে হবে শাক সবজির ব্যাপারে যে ভিটামিন সি উচ্চ তাপমাত্রায় নষ্ট হয়ে যায় সুতরাং যেসব শাক সবজিতে ভিটামিন সি আছে সেগুলো যদি আপনি রান্না করেন ভিটামিন সিটা আসলে নষ্ট হয়ে যায় অতএব চেষ্টা করবেন যে ফল মূল খেতে যেটাতে ভিটামিন সি বেশি থাকে পাশাপাশি আপনি সি ভিট খেতে পারেন সাপ্লিমেন্ট হিসাবে এছাড়া ভিটামিন বি সিক্স এবং ভিটামিন ই ইমিউন সিস্টেমের জন্য দরকারি এগুলো আপনি মুরগির মাংস মাছ শাক সবজিতে পাবেন এখন আসি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়ায় বিজ্ঞানীরা বলেছেন করোনা ভাইরাস এমন কোনো ভাইরাস না যেটা বাতাসে র্যান্ডমলি ঘুরে বেড়ায় আর যে কেউ আক্রান্ত হয়ে যায় বিজ্ঞানীদের মতে করোনা ভাইরাস আসলে ছড়ায় আমাদের থুতু কফ লালা এগুলোর মাধ্যমে তরল পদার্থ যেগুলো আমাদের শরীর থেকে নিশ্চিত হয় এগুলোর মাধ্যমে যেমন ধরা যাক আপনি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত আপনি হাতচি দিলেন সেটা গিয়ে দেয়ালে লাগলো বা দরজার হাতলে লাগলো সেই হাতলটা যদি কেউ আরেকজন ধরে সুস্থ ব্যক্তি তার হাতে কিন্তু করোনা ভাইরাসটা লেগে গেল পরবর্তীতে ওনার হাত যদি ওনার মুখ চোখ বা নাকের সংস্পর্শে আসে তখনই কিন্তু ভাইরাসটা ওনার শরীরে প্রবেশ করবে এবং ইনি আক্রান্ত হবেন এই জন্য বিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিয়েছেন যে আপনি যদি আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে তখনই শুধুমাত্র মাস্ক ব্যবহার করবেন যাতে আপনার কফ এবং থুতু অন্য কারোর সংস্পর্শে না যায় কেউ যদি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তাহলে আমরা বুঝবো কীভাবে এর লক্ষণ বা সিমটমগুলো কী কী করোনা ভাইরাস আসলে এক ধরনের ফ্লু ফ্লুকে আমরা বাংলা বলি ঠান্ডা লাগে তার মানে করোনা ভাইরাসে যদি কেউ আক্রান্ত হয় তার যে মেজর লক্ষণগুলো দেখা যাবে সেগুলোর মধ্যে থাকবে সর্দি কাশি জ্বর অনেক সময় ডায়রিয়া হয় শরীরে ব্যথা হতে পারে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হবে শ্বাস নিতে কষ্ট হবে এই লক্ষণগুলি প্রথমে খুব অল্প থাকে পরে সময়ের সাথে সাথে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের শরীরে করোনা ভাইরাস আক্রমণ করেছে ওনারা আক্রান্ত করোনা ভাইরাসে কিন্তু কোনো লক্ষণ বোঝা যায়নি এটা অনেক ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার কারণ ধরেন যে আমি আক্রান্ত আমি জানি না কারণ আমার কোনো লক্ষণ নেই আমি যেখানে সেখানে থুতু ফেলতেছি বিশেষ করে বাংলাদেশে আমরা যেখানে সেখানে থুতু ফেলি কফ ফেলি হাঁচি দিই মুখ না ঢেকে তখন একটা চান্স থাকে যে আমার দেয়া হাঁচি বা কফের মাধ্যমে অন্য কেউ খুব সহজে আক্রান্ত হতে পারে এখন পর্যন্ত পাওয়া রিপোর্টে দেখা গেছে যে যারা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে শতকরা আশি শতাংশ লোকজন কোনো বিশেষ চিকিৎসা ছাড়াই আসলে সুস্থ হয়ে গেছেন অনেকের ক্ষেত্রে লক্ষণটাও বোঝা যায়নি অনেক আক্রান্ত মানুষ জানেন না যে তারা আক্রান্ত এবং নিজের অজান্তে আসলে ভাইরাসটা ছড়িয়ে যাচ্ছেন আক্রান্তদের মধ্যে প্রতি ছয়জনে একজন একটু বেশি অসুস্থ হন এবং শ্বাস প্রশ্বাসে অনেক বেশি সমস্যা হয় আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা একশো জনে দুইজন মারা যান যারা বয়স্ক মানুষ এবং ব্লাড প্রেশার বা ডায়াবেটিস এ ধরনের রোগে আক্রান্ত তাদের অলরেডি ইমিউন সিস্টেম একটু দুর্বল থাকে যে কারণে করোনা ভাইরাসের প্রভাব তাদের উপর একটু বেশি এখন প্রশ্ন মাস্ক পড়লে কি করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এতক্ষণ যা বললাম তা থেকে আপনার অলরেডি বোঝার কথা যে মাস্ক পরে আপনি করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাবেন না আপনার হাত পরিষ্কার থাকতে হবে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে আপনার দূরে থাকতে হবে যেসব এলাকায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ চলছে সেসব এলাকায় ভ্রমণ করা যাবে না এবং আপনার শরীর ইমিউন সিস্টেমের প্রতি একটু নজর দিতে হবে এখন কথা হচ্ছে তাহলে মাস্ক নিয়ে তো লাফালাফি কেন সারা দুনিয়া মাস্ক আসলে এই ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া ঠেকায় আপনি যদি আক্রান্ত হন এবং আপনি তখনই যদি শুধু মাস্ক পরেন তাহলে আপনি এই ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে পারবেন তাতে করে আপনার প্রিয়জনরা বা অন্যরা আক্রান্ত হবে না আপনি যদি অসুস্থ না হয়ে থাকেন তাহলে শুধু শুধু মাস্ক কেনার জন্য দৌড়াদৌড়ি করবেন না এটা আসলে বাজারে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি হয় মাস্কের দাম বেড়ে যায় এবং যাদের আসলেই মাস্ক দরকার তারা মাস্ক পায় না আমাদের এগারো নম্বর প্রশ্ন শরীরে করোনা
এখন পর্যন্ত পোশাক কুকুর বা বিড়ালের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি তবে করোনা ভাইরাস গোত্রের ভাইরাসগুলো সাধারণত অন্যান্য প্রাণী যেমন উট হাঁস বাদুরের মধ্যে দেখা যায় যে কারণে যে কোনো প্রাণী থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে এবং কোনো প্রাণীর মাংস খাওয়ার আগে সেটা ভালো মতো রান্না করে নিতে বলা হয়েছে কোনো আসবাবপত্রে করোনা ভাইরাস কতক্ষণ বেঁচে থাকে ধরেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কেউ একটা দেয়ালের উপর হাঁচি দিল দেয়ালে কফটা লাগলো এখন সেখানে তো ভাইরাস আছে সেই ভাইরাসটা কতক্ষণ বেঁচে থাকবে বা একটা টেবিলের উপরে বা একটা বাক্সের উপরে করোনা ভাইরাস কতক্ষণ বেঁচে থাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই তবে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে এই ভাইরাসটা যে কোনো সারফেস এরিয়াতে কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে শুনলাম যেসব দেশে গরম বেশি সেখানে এই রোগ হয় না এটা শুধুমাত্র একটা ধারণা এর কোনো প্রমাণ নেই এই ম্যাপটা ডাব্লিউএইচও এর বানানো এখানে করোনা ভাইরাস রিলেটেড লাইভ আপডেট দেয়া হয় এখানে দেখা যাচ্ছে যে তাপমাত্রা বেশি এমন অনেক দেশে করোনা ভাইরাসে মানুষ আক্রান্ত হয়েছে সুতরাং এটা একটা ধারণা এর কোনো প্রমাণ নেই হয়তো বা শীতকালের শেষে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কমতেও পারে কিন্তু এটা আসলে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে পুরো দুনিয়া প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষ এক সময় এক সময় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবে সুতরাং সাবধানতার শ্রেয় কি কি করা যাবে না ধূমপান একাধিক মাস্ক পরা নিজের ইচ্ছা মতো ওষুধপত্র গেলা গাছের শেকর বাকর কবিরাজ তাবিজ এগুলি দিয়ে চিকিৎসা করা ফেসবুকে মন মতো গুজব ছড়ানো যাচাই বাছাই না করে গুজবে কান দিয়ে প্যানিক হওয়া এবং অন্যকে প্যানিক করা যেখানে সেখানে কফ বা থুতু না ফেলা হাঁচি দেওয়ার সময় যতটা পারা যায় ঢেকে রাখা অসুস্থ হলে বাইরে বের হবেন না বাসায় থাকবেন এবং যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তারের কাছে যাবেন সচেতন থাকবেন কিভাবে করোনা ভাইরাস নিয়ে লেটেস্ট বিজ্ঞান ভিত্তিক অথেন্টিক তথ্য পাবেন ডাব্লিউএইচও এর ওয়েবসাইটে আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব এছাড়া সিডিসি ডট জিওভি ওয়েবসাইটে আপনি লেটেস্ট তথ্যগুলো পাবেন ফেসবুক ইউটিউবে অনেক সস্তা পেজ আসলে অনেক ভিডিও দিচ্ছে যে চাইনিজরা এটা সেটা প্রাণী খায় তাই এভাবেই ভাইরাসটা ছড়িয়ে আছে এটার আসলে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই যে কোনো প্রাণীর মধ্যে যদি করোনা ভাইরাস থাকে এবং তার হাঁচি বা থুতু যদি কোনোভাবে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে আমরা আক্রান্ত হতেই পারি মনে রাখতে হবে যে অসুখ যে কারো হতে পারে এটা কোনো জাত ধর্ম বর্ণ বিচার করে না তাই এই অসুখ নিয়ে ঘৃণা চর্চা বা ঠাট্টা মশকরা করবেন না প্লিজ সারা দুনিয়াতে প্রায় তিন হাজার বেশি মানুষ এখন পর্যন্ত মারা গিয়েছে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে সুতরাং এটা মশ করার বিষয় না ঠাট্টা মশকরার বিষয় না এটা ট্রল করার বিষয় না একটু সচেতন এবং সহানুভূতিশীল হন এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস মনে করিয়ে দিতে চাই যে যে কোনো সমস্যা যদি হয় তাহলে সেটা প্রথমে স্বীকার করতে হয় করোনা ভাইরাসের কেস থেকে আমাদের একটা জিনিস শেখার আছে আমাদের দেশে যখন কয়েক বছর আগে প্রশ্ন ফাঁসের মহামারী শুরু হয়েছিল তখন সরকার মহল থেকে এটাকে অস্বীকার করা শুরু হয়েছিল পরবর্তীতে এই প্রশ্ন ফাঁস একটা বড় আকার ধারণ করে এবং অনেক কষ্ট হয় কিন্তু প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করতে এখনও ঠিক হানড্রেড পার্সেন্ট বন্ধ হয়েছে কিনা আমরা কেউ জানি না তেমনি চায়নার উহান প্রদেশে যখন প্রথম করোনা ভাইরাস ধরা পড়ে তখন চাইনিজ গভর্নমেন্ট এদেরকে ধামা চারবার দিতে চায় অনেক ডাক্তারকে অ্যাকচুয়ালি গুজব ছড়াচ্ছে এই জন্য অভিযুক্তও করা হয় শাস্তি দেয়া হয় ফলাফল দেখেন ধন্যবাদ